নমস্কার পুরোবি নিউজে আপনাদের স্বাগত আমি পূজা রয়েছি আপনাদের সাথে এক নজরে দেখে নেব আজকের হেডলাইনস চুলকাটানি একাদশ শ্রেণী ছাত্রের উপর চলল বেধারক মার ঘটনাটি ঘটেছে হাবড়া হাতুব আদর্শ বিদ্যাপীঠ স্কুলে হাবড়া পৃথিবা রাধারানী গার্লস হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীর উপর যৌন হেনস্থা ও চিকিৎসার গাফিলতির প্রতিবাদে হাবড়া হাসপাতাল এবং হাবড়া থানা ঘেরাও করলেন স্কুল শিক্ষিকা সহ গ্রামবাসীরা গোপালনগর পুলিশের হাতে ধরা পড়ল পাচার হওয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়া এক ট্রাক ভর্তি সাতেরোটি গরু বারাসাত স্টেডিয়ামে জীর্ণ অবস্থা জানালেন মদন মিত্র এবারে আসছি বিস্তারিত খবরে চুলকাটা নিয়ে হাবড়া হাতুব আদর্শ বিদ্যাপীঠের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রকে বেধারক মারধরে অভিযোগ উঠল স্কুল শিক্ষকের উপর হেনস্থ হওয়া ছাত্র শ্রমিক দত্তের অভিযোগ ছাত্র প্রত্যক্ষ দোষী অয়ন মজুমদার ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানালেন ঢুকাইছে <laughs> স্কুল শিক্ষকেরা কিন্তু প্রেসের সামনে কোনো মুখে খুলতে চাইলেন না অভিযুক্ত শিক্ষক ভার চাপালেন প্রধান শিক্ষকের উপর ঘটনাটি খুবই নিন্দনীয় বলে জানালেন ওয়ার্ডের এডুকেশন কমিটির প্রেসিডেন্ট তারকনাথ দাস আবার কোনো শিক্ষক রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পরে অনেক চিত্র মুখ ঘুরিয়ে থাকে সবই ব্যবহারের উপর সব কিছু ডিপেন্ড করে এর আগে ওনার একটা জুডিশিয়াল কেস হয়েছিল সেটা আইন ঘটিত ব্যাপার সেই ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না এখনও কেসটা চলছে শুনেছি সেটা নিয়ে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই তবে যদি এই ঘটনা সত্যি ঘটে ঘটে যেত নিশ্চয়ই এটা খুব নিন্দনীয় পুরবি নিউজের জন্য উৎপল রায় রিপোর্ট গত পনেরোই ফেব্রুয়ারি পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা হওয়া এবং হাবড়া হাসপাতালে ওই ছাত্রীকে চিকিৎসা গাফিলতিকে কেন্দ্র করে আঠেরোই ফেব্রুয়ারি হাবড়া থানা ও হাবড়া হাসপাতাল ঘেরাও করে পৃথিবা রাধারানী গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষিকা সহ গ্রামবাসীরা পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহ করা হয়েছে এমন অভিযোগ নিয়ে অসুস্থ দশ বছরের এক নাবালিকাকে হাবড়া হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এলে হাবড়া থানায় ফেরত পাঠানো হয় হাবড়া হাসপাতালে ওই সময়ে জরুরি বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডক্টর চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর কুমু রঞ্জন হালদার অসুস্থ নাবালিকাকে চিকিৎসা না করে থানায় পাঠিয়ে দেন এবং থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর হাসপাতালে ওই নিগৃহীতাকে আনা হলে ভর্তি না রেখে সাধারণ চেক পরেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় এমন অভিযোগ নিয়ে আজ হাবড়া হাসপাতাল ও হাবড়া থানা ঘেরাও করলেন পৃথিবা রাধারানী গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষিকাগণ সহ গ্রামবাসীরা এই সম্পর্কে তানিয়া মন্ডল জানালেন ট্রিটমেন্টের জন্য আনা হয়েছিল তারপরে ওরা তারপরে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া তখনও বাচ্চাটা একদমই সুস্থ নয় তাও বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই প্রশ্ন যখন আজকে করা হয়েছিল বলে কী সব পেপার ডকুমেন্টেশনের জন্য আমরা প্যাক করিয়েছিলাম সেরকম কোনো ব্যাপার না অথচ বাচ্চাটা অসুস্থ ওরা দেখছে টেস্ট করছে সবই করছে কিন্তু ওদের বক্তব্য অনুযায়ী যে ও একটা ট্রমার মধ্যে চলছে তা নয় কিন্তু ফিজিক্যালি আনফিট 
ওরা বলছে যে বিকেলে ছেড়ে দেবো কিন্তু আমরা বারবার বলছি যে অ্যাটলিস্ট 24 আওয়ার্স অবজারভেশন তো রাখবে সেটা তো ওরা রাজি হচ্ছে না বলছে না ও সুস্থ আছে 24 আমরা বিকেলেই ছেড়ে দেবো পৃথিবীর রাজা রানী গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষিকা অমৃতা মুখার্জি জানাচ্ছেন আজকে আমরা সবাই প্রথমে হাবড়া হসপিটালে এসেছি বাচ্চাটি যেদিনকে ঘটনাটি ঘটেছিল তারপরের দিন অ্যাডমিট করা হয়েছিল তারপরে প্রায় 24 ঘন্টার মধ্যে বাচ্চাটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় আমরা যেটা জানি নরমালি একটা রেপ কেসে একটা 9 বছরের বাচ্চাকে এত তাড়াতাড়ি তো ছেড়ে দেওয়া যায় না কিন্তু বাচ্চাটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে খিচুনি বমি শরীর খারাপ হয় সো আমাদের কথাও মনে হয়েছে যে ওর আরেকটু কেয়ার দরকার এবং একটা ঘটনা যেটা চার দিন ধরে ঘটেছে একজন পঞ্চান্ন বছর বয়সী এক ভদ্রলোক অভদ্রলোক ন বছরের বাচ্চার ওপর করেছেন সেটাতে চব্বিশ ঘন্টাও তার ট্রিটমেন্ট হবে না এটা কীরকম লাগে যে কারণে আমরা গুমা অঞ্চলের সমস্ত এখানে প্রায় প্রতিভা অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীরা আমাদের সঙ্গে এসছেন আমরা ওই স্কুলের টিচার দুজন আমরা ওদের সঙ্গেই এসছি বলতে পারেন স্টেপটা ওরাই নিয়েছেন এক নম্বর হচ্ছে যে সিকিউরিটি সর্বপ্রথম সিকিউরিটি দু দু নম্বর হচ্ছে যে অপরাধীর যাতে কোনো রকমভাবে লঘু শাস্তি না হয় কারণ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে এই ধরনের ঘটনাগুলোর কিন্তু কোনো এন হয় না আর তৃতীয় হচ্ছে যে আমরা একটু শঙ্কিত একটা এই ধরনের ঘটনা বারবার করে চলতে গেলে আমাদের তো গার্লস স্কুল এবং আমাদের চারিদিকে কিন্তু কোনো রকম পাঁচিল নেই এই বাচ্চারা স্কুলে আসে যায় এরকম মানুষ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে মুশকিল তো দাবি একটাই বাচ্চাটা সুস্থ হোক বাচ্চার পাশে আর দশটা মানুষ এসে দাঁড়াক যারা বাচ্চাটাকে ওই একেবারে হতদরিদ্র ওরা ওদের সঙ্গে একটু যাতে থাকতে পারে আর একজন শিক্ষিকা হিসেবে বলতে পারি এই ধরনের নিন্দনীয় ঘটনা যে ঘটিয়েছে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক বেশ কয়েক মাস ধরে শুক্রবার গভীর রাতে গোপালনগর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে পাচার হওয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়া এক ট্রাক ভর্তি সাতেরোটি গরু ঘটনাস্থল থেকে ট্রাকটিকে আটক করেছে পুলিশ উদ্ধার হয়েছে সাতেরোটি গরু পুরবি নিউজের জন্য উৎপল রায়ের রিপোর্ট সুপার মাইন্ড ব্লোয়িং অবসর মানে হাতে জয় গোস্বামী কিংবা রং তুলি প্যাশন নাচ খাবারের সাদে শুধুই রাজনন্দিনী রাজনন্দিনী ফ্রেশ ফাস্ট অ্যান্ড টেস্টি একছলকে আমাকে চুয়ে গেল যে দু চোখ ফেরাতেই দেখি নেই সে যাচ্ছি বেশে ভালো লাগার আবেশে পাগল করে দিয়ে সে নিউ ফ্যাশন কর্নারের নবতম সংযোজন এক্সক্লুসিভ লেডিস শোরুম বিকলিং নিউ ফ্যাশন কর্নার এরিনা মার্কেট হাবড়া প্রতিটি শুভ মুহূর্তের সাথী নিউ পরিতোষ জুয়েলার্স যশোর রোড হাবড়া পুরুষদের এক্সক্লুসিভ ফ্যান্সি রেডিমেড পোশাকের ঠিকানা চ্যালেঞ্জার চ্যালেঞ্জার আধুনিক পুরুষের জন্য হাবড়া বাজার এক নম্বর গলি 
বারাসাত ক্রীড়াঙ্গনের জীর্ণ অবস্থা যখন তখন বড় ধরনের দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারে স্টেডিয়াম জানালেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র সাধারণ সমিতির যে কর্তা যারা রয়েছেন সৌরভ রতন দে ইত্যাদি এরা আমাকে খুব ভালোবাসে এবং ওরাই আমার বন্ধু জানিয়েছিল আজকে মাঠে আসার জন্য এবং প্লেয়ারদের সঙ্গে খেলার আগে মিট করার জন্য আপনারা জানেন যে রাস্তায় ভীষণই যে এখন আমি মনে করতে আসছি ফলে পাঁচ মিনিট আমার দেরি হয়েছে কিন্তু ফিফা এবং এআইএফএমের নিয়ম অনুযায়ী খেলা তো শিডিউল টাইমের পর দেরি হতে পারে না ফলে ম্যাচ কমিশনার খেলা শুরু করে দিয়েছে আমারই তো ব্যাড লাভ আমি ঠিক টাইমে পৌঁছতে পারলাম না ঠিক তার চার থেকে পাঁচ মিনিট দেরি হচ্ছে কিন্তু এখানে না আসলে আমি একটা বিরাট জিনিস মিস সেটা হচ্ছে এইটা স্টেডিয়ামটা তৈরি হয়েছিল সিপিএম এর আমলে জেলা পরিষদের নেতৃত্বে এবং পরবর্তীকালে আইএফ এর সঙ্গে একটা টাই আপ হয় যে আইএফএ এটা রক্ষণাবেক্ষণ করবে দেখবে এখন আমি যা ভেতর থেকে ইঞ্জিনিয়ারদের রিপোর্ট পেলাম তাতে আইএফ এ পারছে না কেন এই প্রশ্ন করতে গেলে যেটা উত্তর পাচ্ছি কোথাও সিমেন্ট বলে কিছু নেই শুধু বালি আর মাটির ওপর দিয়ে এই স্টেডিয়ামটা তৈরি হয়েছে এবং আমি যা দেখে গেলাম আমি অরূপ বিশ্বাস ক্রীড়ামন্ত্রীকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করব একদিন পরিদর্শন করার জন্য এবং এই ব্যাপারে নজর দেওয়ার জন্য কারণ অরূপ খুব ভালো কাজ করছে দারুণ কাজ করছে এবং প্রত্যেকটা স্টেডিয়ামই ও খুব সুন্দর করে সাজাচ্ছে এখানে যেভাবে ম্যানহোল খোলা রয়েছে যদি অন্ধকারে খেলা হয় মাঠে তো ফ্ল্যাট লাইট বাকি বাইরে তো প্লেয়াররা পড়ে মরে যাবে এখানে যদি একদিন কোনো দিন ডার্বি হয় বা বড় খেলা হয় কয়েক হাজার দর্শক এলে তো স্টেডিয়াম ভেঙে পড়বে এবং এই বারাসত হচ্ছে একমাত্র ফুসফুস উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা এই বারাসত স্টেডিয়াম এর এত জীর্ণ অবস্থা এটাকে যদি এখনই ডিলাপিরেটেড বলে ভেঙে দিয়ে নতুন করে তৈরি না করা হয় তাহলে যে কোনো দিন বড় দুর্ঘটনা ঘটবে আজকে আঠারো তারিখ আঠারোই ফেব্রুয়ারি আমি আজকে বলে গেলাম এটা রেকর্ড রইল যে ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড ঘটবে এখানে প্রশ্ন আসবে তাহলে রাজ্য সরকার কেন পারছে না রাজ্য সরকার এই কারণেই ইনভলভ হতে পারছে না যেহেতু এটা আইএফের সঙ্গে একটা টাই আপ আছে আমি ক্রীড়ামন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে অবিলম্বে আইএফের সঙ্গে কথা বলে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কারণ রাজ্য সরকার যদি হস্তক্ষেপ না করে তাহলে যতই এখানে আইএফের সরকারের কোনো দোষ নেই রাজ্য সরকারের কোনো ভুল নেই কারণ গত সিপিএম এর গভর্নমেন্ট তারা এমনভাবে এই সমস্ত বিভিন্ন খেলার মাঠগুলোকে বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাতে নিয়ে চলে গেছে অন্তত কপাল গুণে এটা আর যাই হোক আইএফের হাতে আছে একটা ফুটবল সংস্থার হাতে আছে ফলে এখানে সরকার তো ইনভেস্ট করতে পারছে না আমার আমলে আমিও পারিনি কিন্তু আমিও গতকাল গভীর রাতে ভারত সরকার দ্বারা স্বীকৃতি প্রাপ্ত বাগুইহাড়ি দশধরনের নীলা দেবী মেমোরিয়াল স্কুলে ভাঙচুর চালাল একদল দুষ্কৃতি প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি গতকাল গভীর রাতে ওই স্কুলের মালিক কিছু প্রমোটারদের সাথে নিয়ে এসে স্কুলটি ভাঙচুর শুরু করে তারপর স্কুলে তালা মেরে চলে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি আজ সকালে স্কুলে এসে ছাত্রছাত্রীরা ঘটনাটি জানতে পারলে স্কুলের সামনে রাস্তা অবরোধ করে ঘটনাস্থলে বিধাননগর কমিশন রেটের বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ঘটনাটি তদন্তে নেমেছে পুলিশ আমি প্রথমে আওয়াজ ভোর রাত থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম অত গুরুত্ব দিইনি হ্যাঁ আমি ওই ওই দিকে থাকি আমরা ভেবেছিলাম রাস্তা ফাস্তা হয়তো কাজ হচ্ছে কিন্তু আমাকে এক স্টুডেন্টের বাবা এসে বলল আপনাদের স্কুল ভাঙা হচ্ছে এসে দেখুন আমি সঙ্গে সঙ্গে এসে দেখি অলরেডি তখন ওপরটা ভাঙা হয়ে গেছে আর আমাদের যে বাণীগুলো লেখা আছে বারান্ডায় সেগুলো সব রং দিয়ে লেভেল করা হচ্ছে স্কুলের নামটা হচ্ছে আমাদের লীলা দেবী মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট হ্যাঁ আর আমি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্যারকে ফোন করেছিলাম স্যার বললেন যে হ্যাঁ আমি শুনেছি আমি আসছি পুরবি নিউজের জন্য শুভজিতের রিপোর্ট
দারুন দীপন হার্বালের ম্যাক্স পাওয়ার পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ফর ট্রেড এন্ড কোয়ারি কন্ট্যাক্ট এইট পুজো সাজ ফ্যাশন হাইক সঙ্গে আছে লুক লাইক উৎসবে আপনার ফ্যাশন স্টেটমেন্ট লুক লাইক ছেলেদের জন্য ব্র্যান্ডেড জিন্স শার্ট টি শার্ট মেয়েদের জিন্স টপ সালো স্যুট লেগিংস জেগিংস আর ছোটদের জন্য মন মাতানো কালেকশন সেই সঙ্গে আমাদের এখানে পাবেন ট্রলি ব্যাগ মিক্সার গ্রাইন্ডার ইন্ডাকশন কুকার সহ হোম অ্যাপ্লিয়েন্সের অনবদ্য সম্ভার আজই আসুন লুক লাইকে না আসলে পুজোয় মিস লুক লাইক পিল মেডিকেল গলি হাবড়া শেষ পর্যন্ত তোমার ব্লাউজটাই কিন্তু পারফেক্ট হলো দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে হাবড়ার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান শ্রী অরবিন্দ ব্লাউজ স্পেশালিস্ট সেন্টার হাবড়া এরিনা মার্কেট উত্তর চব্বিশ পরগনা দ্য আর্ট অফ লিভিং এর স্রষ্টা রবি শঙ্করের চিন্তাধারায় সুগার প্রেশার সহ বিভিন্ন রোগের আয়ুর্বেদিক ওষুধ এছাড়াও প্রসাধন সামগ্রী দ্য আর্ট অফ লিভিং এর বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হাতে নারী ধরে রোগ নির্ণয় করছেন আয়ুর্বেদ ভবন দুশো চুয়াল্লিশ বাই এক বিদ্যাসাগর স্ট্রিট অশোকনগর সংহতি পার্ক ও পৌরসভা বাস স্টপেজ এর সন্নিকটে ব্যবসায়িক যোগাযোগ মৃণাল ব্যানার্জি ফোন Roy Electronics Reliable House of Electrical and Electronics Goods SK Gupta Road Hartuba Habra Contact number 03216252653 কলকাতা আলিপুর হার্টিকালচার গার্ডেনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল পুষ্প প্রদর্শনী ফুলের সাথে বিভিন্ন ধরনের বনসাই ও শোভা বাড়িয়েছিল এই প্রদর্শনীর উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী ও নীলাঞ্জনা চক্রবর্তী খুব ভালো লাগছে ভীষণ ভালো লাগছে আমার সবসময়ই আমি এখানে আসা যাওয়া করি এবং আমার নিজের বাড়িতেও অনেক ফুল ফল আছে এবং সযুজ্যের সঙ্গে আমার একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে সেটা আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করি গাছপালা নিয়ে আমরা দুজনেই খুব ভালোবাসি আমি আর অর্জুন তো আমি তো এখানে এসে অভিভূত আর এখানে একটা ঐতিহ্যের ব্যাপার আছে সুতরাং এই জায়গাটা সবারই আসা উচিত পুরবি নিউজের জন্য দি প্রায় রিপোর্ট পুরবি নিউজ এখনকার মতো এই পর্যন্ত আপনারা দেখছেন পুরবি বাংলা এগিয়ে চলেছে এগিয়ে চলবে